हेलो फ्रेंड्स डब्ल्यू एस क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स आज इलेवंथ क्लास की पाइथन की बुक में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर एट को और चैप्टर एट जो है वो डेटा हैंडलिंग और फ्रेंड्स आज हम लोग जो है इस चैप्टर के सबसे लास्ट मॉड्यूल की तरफ मूव करने वाले तो आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रेंड्स हमारे पास में एरर्स डीपगिंग ठीक है ऐसे बहुत सारे नाम जो आप लोग कई टाइम से आप लोग जो है वो सुनते जा रहे हैं अब वो होते क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करने वाले तो जब हम लोग अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं आपने देखा होगा अभी तक जो है हम लोगों ने कई प्रोग्राम्स बना रखे हैं लाइक थ्योरिटिकल के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल भी कुछ चीजें देख रहे हैं तो उसमें कई बार जो होता है छोटी छोटी एरर्स आ जाती है लाइक कई बार आपने सेमी कॉलर नहीं लगा रखा है ना जैसे कि इसके बाद आपको कॉलर लगाना होता है आपने वो नहीं लगा रखा है हो सकता है आपने कई बार ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट किया स्टॉप नहीं किया है कई बार आप कॉमा लगाना भूल जाते हैं तो कई बार जो है कुछ मिस्टेक्स हमसे हो जाती है तो उन मिस्टेक्स को यानी कि उन बक्स को रिपेयर करने के लिए बक्स को ढूंढने के लिए उन एरर्स को ढूंढने के लिए हमारे पास जो एक जो हम लोग जो एक वर्ड यूज करते हैं वो हमारे पास होता है डिबगिंग तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है डिबगिंग डिबगिंग का मतलब क्या हो गया डिबगिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द प्लेस ऑफ एरर कॉजिंग ऑफ एरर एंड साथ में करेक्टिंग द कोड अकॉर्डिंगली ठीक है तीन चीजें यहाँ हमने डिस्कस करी है सबसे पहले क्या है कि आखिर वो एरर है कहा वो लोकेशन हम लोग को ढूंढनी लोकेट करनी है दूसरा क्या है वहां एरर आने का रीजन क्या है वो रीजन हमें पता करना है और तीसरा हमारे पास क्या है कि उस एरर को रिपेयर करना है रिमूव करना है या उसको करेक्ट करना है ठीक है तीन चीजें हमारे पास यहाँ है हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास डिबगिंग हो रही है इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं एरर इन द प्रोग्राम प्रोग्राम में एरर क्या होती है ठीक है तो अभी अभी जैसे हम हम लोगों ने जो एग्जांपल मैंने आपसे कहा था वो सारे एरर से रिलेटेड है तो एरर्स क्या होती है एन एरर समटाइम्स कॉल्ड अ बग बग का मतलब क्या होता है हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं फ्रेंड्स एरर लेकिन जनरली अगर हम कंप्यूटर टर्म्स के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है बग और बग को ढूंढने वाला हम लोग कहते हैं डी ठीक है एक नाम है कॉमन है डी या डी बगिंग डी का मतलब क्या एरर को ढूंढना और उसके बाद उसको रिपेयर करना यानी कि रिमूव करना ठीक है तो एन एरर समटाइम्स कॉल्ड अ बग इज एनीथिंग इन द कोड दैट प्रिवेंट्स अ प्रोग्राम फ्रॉम कंपाइलिंग एंड रनिंग करेक्टली हमारा जो कोड है हमने जो अपना कोड बनाया वो कोड डेवलप करने के बाद जब हम लोग उसको कंपाइल करते हैं ठीक है तो उस टाइम पर कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं आनी चाहिए साथ में जब हम लोग अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं रन करते हैं तो उस टाइम भी हमारे सॉफ्टवेयर में हमारे प्रोग्राम में किसी भी टाइप की कोई एरर नहीं होनी चाहिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो नाम आए हैं एक आया कंपाइल टाइम एक आया रन टाइम ठीक है यानी कंपाइल टाइम पर हमारे पास एक अलग एरर आती है एक हमारे पास रन टाइम पर भी अलग से एरर आती है वही कुछ चीजें फ्रेंड्स नीचे लिखी है कि हमारे पास जो एरर है वो बेसिकली तीन टाइप की होती है एक फ्रेंड्स हमारे पास होती है कंपाइल टाइम एरर यानी कि जब आप कोड लिखते हैं कोड लिखने के बाद जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में तो उस टाइम पर जो है हमारे पास में एरर्स आती है उसको हम लोग कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं जैसे सी में ठीक है सी प्लस प्लस में जावा में वहां फ्रेंड्स हम लोग यूज करते हैं कंपाइलर को तो कंपाइलर करता क्या है हमारे पूरे सोर्स कोड को एक साथ में स्कैन करता है हमने पहले भी पढ़ रखा है पिछले चैप्टर्स में भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि कंपाइलर जो है वो क्या करता है पूरे सोर्स कोड को एक साथ में स्कैन करता है और अगर जितनी भी एरर्स है वो सारी बताएगा इनकेस अगर एरर फ्री है तो वो क्या करेगा वो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट कोड बना के रख देता है फिर हम लोग उस ऑब्जेक्ट कोड को यूज करते हुए ई बनाते हैं और फिर ई को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए क्या हो गया अभी हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं किया है तब अगर हम लोग चाहते हैं एरर को देखना एरर पता करना तो वो हमारी एरर जो एग्जीक्यूट होने से पहले पहले आई है वो क्या कहती फ्रेंड्स कंपाइल टाइम एरर अब हमारा कोड बन चुका है अब हमारे कोड में कोई ऐसी कंडीशन की वजह से वहां पर जो है वो कुछ एरर्स आ सकती है यानी कि प्रोग्राम आपका रन हो रहा है रन होते होते बीच में किसी टाइप की कोई एरर आ जाती है तो फ्रेंड्स उसको हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर इसी टाइप से नेक्स्ट है हमारे पास वो है लॉजिकल एरर कई बार हम लोग जो है वो लॉजिक्स की वजह से अपने कोड में चेंजेस कर देते हैं या हमारा कोड जो है तो कुछ ऐसा कोड हो जाता है जिसके लॉजिक्स प्रॉपर तरीके से नहीं थे तो उस टाइम पर फ्रेंड्स हमारे पास लॉजिकल एरर आती है इन सारे को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं सेवन हमारे पास 8.7.1 है उसके तीन पार्ट हैं ठीक है तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास डीबगिंग के अंदर ही हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट है हमारे पास ए यानी कि कंपाइल टाइम एरर अभी होती क्या फ्रेंड्स हम लोग एक बार इसको
ठीक है तो कंपाइल टाइम जो एरर्स होती है वो भी फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ दो टाइप की होती है एक होती है हमारे पास सिंटेक्स एरर और दूसरी होती है हमारे पास सेमेंटिक एरर्स ठीक है तो सिंटेक्स एरर का मतलब क्या जैसे कि हर लैंग्वेज हर लैंग्वेज चाहे वो पाइथन हो चाहे सी चाहे जावा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने कुछ रूल्स सेट करती है अब उन रूल्स को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो ऑब्वियस एरर आनी ही है तो फ्रेंड्स यहाँ पर है सबसे पहले सिंटेक्स एरर सिंटेक्स एरर अकर वेन रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मिस ठीक है तो हम लोग कह सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ लिखा देखिए प्रिंट अब प्रिंट में मैं क्या लिख रहा हूँ हेलो अब ये हेलो क्या है हमारे पास स्ट्रिंग अब यहां पर मैंने क्या कर दिया डबल कोड सिंगल कोड ट्रिपल कोड कुछ नहीं लगाया तो क्या होगा यहाँ पर एरर आ जाएगी ठीक है तो या तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग लिखी है हेलो उसके ऊपर सिंगल कोड या डबल कोड यूज करना पड़ेगा या नहीं तो हो सकता है हेलो नाम की कोई वेरिएबल होती पर यहाँ कोई वेरिएबल भी नहीं है ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया अगर ब्रैकेट होता तो सही हो जाता तो प्रिंट फंक्शन के साथ ब्रैकेट लगाना कंपल्सरी है ऐसी फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मैंने इफ कंडीशन लगाई है इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई ठीक है तो हमें क्या प्रिंट करना है हेलो प्रिंट करना है लेकिन होगा नहीं एरर आ गई क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना था यहाँ पर हमें यूज करना था कॉलन जो हमने नहीं किया है तो देखिए ये रूल्स हैं आपको ऐसा करना ही होगा करेंगे तभी आपका कोड आ गया एग्जीक्यूटिव का हमने नहीं किया है तो क्या हो गया यहाँ पर सिंटेक्स एरर जनरेट हो गई है ठीक है तो सिंटेक्स जो है हमारे पास रेफर्स टू अ फॉर्मल रूल्स गवर्निंग द ठीक है कंस्ट्रक्शन ऑफ वैलिड स्टेटमेंट इन अ लैंग्वेज तो हर लैंग्वेज के अंदर जो है अपने कुछ रूल्स होते हैं उन रूल्स को आपको फॉलो करना होता है ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास वो है सेमेंटिक एरर्स इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स सेमेंटिक एरर जो है अकर वेन स्टेटमेंट आर नॉट मीनिंगफुल अब देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है इस एग्जाम्पल का कोई मीनिंग नहीं है ऐसा हो सकता था z इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई वाई ठीक है x और मल्टी वाई का जो मल्टीप्लाई होता है और z में असाइन हो जाता लेकिन मैंने क्या लिख दिया x मल्टीप्लाई वाई इक्वल्स टू जेड तो ऑब्वियसली ये जो है वो सही तरीका नहीं है लिखने का तो यहाँ पर जो एरर आएगी वो कौन सी आएगी फ्रेंड्स सेमेंटिक एरर्स ठीक है इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास में वो है लॉजिकल एरर ठीक है तो लॉजिकल एरर क्या फ्रेंड्स दिस एरर्स आर ठीक है एनकाउंटर्ड When the program does not give the desired output, अब क्या हुआ है मैं अपना कुछ कोड लिख रहा हूं और उस कोड के अंदर जो उसने यानी कि यूजर से मैं इनपुट लेना चाह रहा हूं अब यूजर ने सही इनपुट नहीं दिया है उस टाइम पर फ्रेंड्स क्या होगा हमारे पास कोई एरर आएगी ठीक है तो उस टाइम पर क्या हो सकता है या तो एरर आ जाएगी या उसका आउटपुट सही नहीं आएगा तो इस टाइप से जब हमारे पास में जो है वो कुछ एरर्स आती है ठीक है तो क्योंकि वो रॉन्ग लॉजिक की बेस पे लिखा गया तो हमने क्या देखा है दीज एरर्स आर Encountered when the program does not give the desired output due to wrong logic of the program. For example, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं assigning a value to the wrong variable. ठीक है हो सकता है हमने किसी variable को या गलत variable को गलत arguments जो है या values जो है वो pass कर दिए. इसी type से हम लोग कह सकते हैं multiplying two numbers instead of adding them together may also produce unwanted result. तो हमारा जो result है वो unwanted हो सकता है means लॉजिकल एरर क्या होगा जब हमने लॉजिक्स गलत लिख दिए ठीक है थीके? उसकी वजह से जो है हमारा आउटपुट अलग आ रहा है तो वो सारे एरर्स जो होंगे फ्रेंड्स वो हमारे क्या हो जाएंगे लॉजिकल एरर इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रन टाइम एरर रन टाइम एरर जो है वो क्या होती है फ्रेंड्स हमारे जब हम लोग अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके बाद में यानी कि प्रोग्राम जब रन हो रहा है उस टाइम पर कुछ स्पेसिफिक एरर्स जो है वो हमारे पास आ सकती है तो वो एरर जो होती है वो हम लोग क्या कह सकते हैं रन टाइम एरर मतलब एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम आर रन टाइम एरर सम रन टाइम एरर स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कई बार क्या होता है रन टाइम एरर आएगी तो वो क्या कर देगा पूरे प्रोग्राम को ही रोक देगा जैसे कई बार ऐसा होता है ना हम लोग गाने सुन रहे हैं सपोज है ना म्यूजिक हम हम लोग प्ले कर रहे हैं किसके अंदर सपोज वी एल सी में अब हमारे पेनड्राइव में कुछ सॉन्ग्स थे हम लोग सुन रहे थे या कोई मूवीज हम लोग देख रहे थे अब हमने क्या कर दिया पेनड्राइव बाहर निकाल दिया अपने सिस्टम से तो क्या होगा वो सिस्टम भी या वो जो प्रोग्राम है वो बीच में ही रुक जाएगा तो उस टाइम क्या होगा उस प्रोग्राम के अंदर क्या ही होगी हमारे पास में एरर क्या एरर है फाइल उसको नहीं मिल रही डेटा वो जो डेटा है वो वहां से फैच नहीं कर पा रहा है उस लोकेशन से तो उस टाइम पर फ्रेंड्स वो हमारे पास जो एरर आती है वो हमारे पास कौन सी होती है रन टाइम एरर ठीक है तो रन टाइम एरर जब हमारे पास आती है जब हमारे प्रोग्राम को बीच में रोक देते तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है हमारा जो प्रोग्राम है बीच में क्या हो गया क्रैश हो गया
ठीक है इन्फाइनाइट लूट की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि उस टाइम पर रन टाइम एरर आ सकती है या हम लोग कह सकते हैं रॉन्ग वैल्यू इन इनपुट तो कई बार जो है हम लोग रॉन्ग इनपुट कर देते हैं उस टाइम पर रन टाइम पर हमारे पास क्या होगी कोई एरर आ जाएगी तो ये जो है वो हमारे पास रन टाइम एरर की कैटेगरी में आता है इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है वो हमारे पास है एक्सेप्शन अब देखिए एरर अलग चीज होती है एक्सेप्शन अलग चीज होती है एरर्स को हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ हमें पता है यहाँ ये एरर आ सकती है एक्सेप्शन डिपेंड करता है जैसे मैं आपसे कहता हूँ हम लोग ना प्रिंट करते हैं तो नॉर्मल है प्रिंट कमांड दीजिए आप अपने कंप्यूटर को प्रिंट होना शुरू हो जाएगा अब पहला पेज प्रिंट हुआ सेकेंड पेज थर्ड पेज फोर्थ पेज प्रिंट होते होते अचानक से पेपर खत्म हो गए प्रिंटर में तो क्या होगा एरर आएगी क्या नहीं एरर नहीं है क्यों एरर नहीं है क्योंकि प्रोग्राम में कहीं कुछ गड़बड़ थोड़ी ना प्रोग्राम तो बिल्कुल सही लिखा था सारा काम चल रहा था उन लोगों ने चेक करके देखा लेकिन यहां पर क्या जनरेट हो गई है एक्सेप्शन मतलब सिचुएशन के बेस पर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में जो है वो हमारे पास में एक स्पेसिफिक एरर आ जाती है मतलब एरर नहीं है कह सकते हैं कि सिचुएशनल हमारे पास में कुछ मिस्टेक्स हो सकती है उसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन क्या होता है एन एक्सेप्शन रेफर्स टू एनी इेगुलर सिचुएशन ठीक है अकरिंग ड्यूरिंग ठीक है यहाँ पर एग्जीक्यूशन है रन टाइम विच यू हैव नो कंट्रोल ऑन तो कई बार ऐसा होता है कि आ, हम लोग जब कंप्यूटर में अपना कुछ काम कर रहे होते हैं या हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उस टाइम पर कुछ सिचुएशन वाइज वहां पर जो है कुछ मिस्टेक्स हो जाती है इसकी वजह से वहां पर जो है एक्सेप्शन जनरेट होते तो यहाँ पर जो है एक्सेप्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऐसा हो सकता है कि मैं किसी पर्टिकुलर फाइल को यहाँ एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है एक पर्टिकुलर पेन ड्राइव में एक फाइल थी सब सही चल रहा था अचानक से मेरे वो फाइल जो है वो लॉस हो चुकी है तो क्या होगा वहां पर हम उस फाइल को एक्सेस तो नहीं कर पाएंगे तो क्या होगी उस टाइम पर हम लोग कह सकते हैं एक्सेप्शन ऐसे ही कह सकते हैं एक और सबसे कॉमन एक्सेप्शन होता है डिवाइड बाय जीरो को लेकर के सबसे कॉमन एक्सेप्शन है हम लोग हर लैंग्वेज में ये एग्जाम्पल यूज करते हैं डिवाइड बाय जीरो तो वहां फिर आपके पास एक एक्सेप्शन आएगा इसी टाइप से बहुत सारे एक्सेप्शन भी हमारे पास में अवेलेबल है जो आगे हम लोग टेबल के थ्रू डिस्कस करेंगे तो इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टेबल को लेकर के फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मेरे पास कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शन के एग्जांपल्स हैं जिसको मैंने टेबल के थ्रू आपके लिए अवेलेबल करवाया फ्रेंड्स सबसे पहले है यहाँ पर ईयूएफ एरर ईयूएफ का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल तो यहाँ इसको डिस्क्राइब कर रखा है मैंने क्या है कि वैन द इनपुट मैथड हिट्स एंड एंड ऑफ फाइल कंडीशन ठीक है एंड ऑफ फाइल कंडीशन एक्सेस होगी या ये कंडीशन आएगी तब हमारे पास ये एक स्पेसिफिक एरर आ सकती है तो इस एरर को आपको हैंडल करना होता है ठीक है तो वो क्या है हमारे पास यूएफ एरर इसी टाइप से फ्रेंड्स इंपोर्ट एरर है कई बार हम लोग किसी मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं और वो मॉड्यूल एक्चुअल में है ही नहीं तो उस टाइम पे क्या होगा हमारे पास एक स्पेसिफिक एरर आएगी तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट है वो क्या है इंपोर्टेड मॉड्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है इंडेक्स एरर इंडेक्स एरर क्या हो गया आप किसी सिक्वेंस में जैसे कि हम लोग कह सकते हैं स्ट्रिंग में या लिस्ट में किसी वैल्यूज को एक्सेस कर रहे थे अब वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए इंडेक्स और वो इंडेक्स है ही नहीं वहां पे तो उस टाइम पर फ्रेंड्स हमारे पास क्या होगी एक एरर आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंडेक्स एरर ये कब आएगी व्हेन एन इंडेक्स ऑफ अ सीक्वेंस डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है इसी टाइप से फ्रेंड्स इनपुट आउटपुट एरर हमारे पास आएगा जब इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन हमारे पास फेल हो जाते हैं ठीक है थीके? इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है वो है की एरर है ऐसी कोई की आप जो यूज करें डिक्शनरी के अंदर आप जानते हैं हमने पहले डिस्कस किया डिक्शनरी और डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज होती है ठीक है तो वो किस तरीके से स्टोर होते की एंड वैल्यूज के बेस पे जैसे हमने डिस्कस किया था उसमें एग्जांपल लिया था लाइक सब्जेक्ट हिंदी था ठीक है क्लास नाइन्थ थी इसी टाइप से आप जो है फोन नंबर कुछ डाल सकते थे तो हमारे पास कीज जो है अब अगर वो की है ही नहीं ठीक है जिसकी वैल्यू आप एक्सेस करने की कोशिश करें तो वहां पर हमारे पास क्या आएगा वो आएगी हमारे पास की एरर ऐसी फ्रेंड्स नेक्स्ट आएगा हमारे पास नेम एरर तो ये कब आएगी जब वो वेरिएबल जो आप एक्सेस कर रहे हैं वो अभी तक एग्जिस्ट है ही नहीं ठीक है तो उस टाइम पर हमारे पास फिर से यहाँ पर एक एक्सेप्शन जनरेट होगा इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं ओवरफ्लो एरर है ठीक है इसी टाइप से हमारे पास यहाँ पर जो है वो टाइप एरर है इसी टाइप से फ्रेंड्स वैल्यू एरर है जीरो डिविजन एरर है फ्लोटिंग पॉइंट एरर है इसी टाइप से इंडेंटेशन एरर है की को लेकर के हम लोग कह सकते हैं या की बोर्ड है या मेमोरी एरर भी हमारे पास हो सकती है ठीक है तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग जो है वो कुछ कॉमन हम लोग एक्सेप्शन के बारे में
देखिए कॉमन सबसे हमारे पास जो तरीका है वो क्या है ड्राई रन करना मतलब हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई हमारे पास एरर कहाँ से आ सकती है जैसे आपने कोई लूप लगाया ठीक है तो आप वहां पर चेक कर देना कि लूप के लिए आपने कंडीशन लगा रखी है लाइक आपने लिख रखा है एक्स की वैल्यू वन सेट कर रखी है अगर आप वाइल यूज करते हैं या फॉर लूप यूज करते हैं या कोई भी लूप आप यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज में तो आप वहां पर क्या करते हैं आप एक तो उसको इनिस्लाइज करते हैं देन आप कंडीशन सेट करते हैं देन उसके बाद आप क्या करते हैं ये लूप आके टर्मिनेट कब होगा इंक्रीज कब होगा डिक्रीज कब होगा वो सारी चीजें आप उसमें लूप के अंदर बताते हैं तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स जब हम लोग कोई पैटर्न बनाते हैं कोई लूप के क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं तो क्या करते हैं अपने कॉपी में ही पेपर के ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं उस लूप को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं किस तरीके से क्या क्या वैल्यू प्रिंट होगी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स ड्राई रन ठीक है ड्राई रन का मीनिंग आपको समझ में आया होगा अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कोर ट्रेसिंग को लेकर के कोर ट्रेसिंग मीन्स एग्जीक्यूटिंग कोड वन लाइन एट अ टाइम ठीक है एंड वॉचिंग इट्स इम्पैक्ट हर स्टेटमेंट जो आप लिख रहे हैं लाइक like आप लूप लिख रहे हैं लाइक like आप कंडीशन लिख रहे हैं आपका कोई दूसरा स्टेटमेंट है आप उसको क्या करते हैं जब कॉपी में लिख रहे होते हैं जब आप सिस्टम पे कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं उसको एक एक करके एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं या उसको आप जो है पेपर के ऊपर भी चला सकते हैं तो यहाँ आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वन वे टू कोर्ट ट्रेसिंग इज यूजिंग ड्राई रन ठीक है एक तरीका क्या है आपके पास ड्राई रन कर सकते हैं पेपर के ऊपर अपना कोड लिखिए चला करके देखिए किस तरीके से आपका कोड का आउटपुट आएगा ठीक है जस्ट सिस्टम पे नहीं कह रहा हूं मैं आपकी कॉपी के ऊपर पेपर के ऊपर आप इस तरीके से कर सकते हैं इसी तरीके से अगर आप लोग चाहते हैं तो आप एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं लाइक पाइथन के अगर कोई प्रोग्राम है तो आप उसको शेल के ऊपर भी पाइथन शेल के ऊपर भी जो है वहां जाकर के अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट लिखा है कोड ट्रेसिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय डी टूल्स और डी बग अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर फॉर्म तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है बहुत सारे सॉफ्टवेयर से इवन की ऑनलाइन भी आप अपने कोड को लिखते हैं चेक करने के लिए कि हमारे इस कोड के अंदर कहीं कोई एरर तो नहीं है तो एरर चेक करने के लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर के आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या हमारे पास कह सकते हैं कि बहुत सारे और तरीके भी हैं जिसके थ्रू हम लोग एरर्स को देख सकते हैं तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग जो है आज इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए इस चैप्टर के लास्ट में पहुंच चुके हैं तो फ्रेंड्स आज हमने जो है डिस्कस किए बहुत सारी चीजें जैसे एक्सेप्शन को लेकर के एरर्स को लेकर के इसी तरीके से फ्रेंड्स आज हम लोग इस चैप्टर के लिए मतलब इस चैप्टर में जो कंटेंट था ऑलमोस्ट सारे कंटेंट्स मैंने आपके लिए अवेलेबल करा दिए तो फ्रेंड्स आज हम लोग इतना ही करते हैं ऐसी फ्रेंड्स आगे की वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में आपसे फिर से मिलता हूँ तब तक के लिए थैंक यू